Hello guys, my name is Chanu SK, SAP FICO and S4 HANA Finance Trainer. Today I would like to share you a very important topic. The topic name is Tips for SAP Interview and this is the most awaiting topic from my side guys. And my name is Chanu SK. If you are not subscribed my channel, this is the right time to get subscribed and press the bell icon so that you will get many notifications from my side. So without making any delay, let's move to the topic. So SAP jobs are highly paid. So that means whenever it is highly paid, that means so they should have some competition among the students, trainees and, uh, uh, and uh, experienced guys. So, so in order to successful in SAP interviews, we should have proficient skills and some specialization on our core area. So today I would demonstrate very important areas um, that we need to learn before going for the interview. So first and foremost thing is uh, we need to research the job. So what kind of job we are applying for and this job is relevant for our skill set or not. So if it is not relevant then why we need to apply. So once you apply, so you won't be selected and you will lose one opportunity with that particular company. That means you can, the company will not allow you six months. So don't apply. Your skill set is not matches with the requirement and don't lose any single opportunity with the particular company. So that is the reason. First and foremost thing is you need to analyze whether your skill set is matched with the requirement or not. And the second important thing is uh, research the company. So what type of company exactly it is and what is the revenue of the particular company and who is the CEO of the company. The company is really exist or not. So whether the company should be fake or uh, genuine. So these are all important factors that we need to note it down or we need to browse it in Google if we don't aware. And we should have at least two or three paragraph uh, with respect of this company. So what is the revenue of the company? Who is the CEO of the company? And what are the branches? And uh, what are the products of the company? And what are the sales and services happen with the company? So these are all things we, not, we need to note it down. And, the, and third one is find out the expected interview format. That means what is the job profile and uh, whether the job profile is suitable to you, then what are the skill set that mentioned in the job profile. And you need to check it out. So all the skill set is matches with the requirement or not. And if not, don't apply. And, uh, uh, what, uh, and what is the format of the interview? So whether it is online mode or offline mode, who is the recruiters? And uh, if you no, you, uh, and you, if any one of your colleagues or any one of your friends have attended a particular interview of the company, then you can just make a ring to the uh, your friends and check it out. So, what are the questions that that company will be asking? And the fourth important point is uh, research the interviewers. So in the call in the call letter, definitely there should be uh, uh, recruiter names will be there. So who will take technical interview and who is the HR and all. So please uh, copy that uh, recruiter uh, details and just paste in the uh, LinkedIn profile search engine. So in the just go to LinkedIn and search uh, with uh, respect of uh, search with the uh, name of the recruiter and find the uh, profile and just uh, get analysis of who is the recruiter and uh, what is the designation of the recruiter, how much experience he has and all. So please, uh, 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 pl uh, please get all the details from the LinkedIn or if it is not available, then also you can check it out in the Facebook. And a very important pointer is uh, uh, go through your CV in very detail. So if CV is not matches, if the CV is not matches the requirement, then what happens? So you cannot able to, uh, your CV will not able to uh, uh, fit in any, any position. So uh, please make sure that what are the job profiles, what are the job skills that you have mentioned in your resume and uh, how many types of projects you have mentioned, who are the clients and what are the roles and responsibilities are there in your resume and what is the format of your resume. So these are all things place uh, very vital uh, to success in any interview. So resume preparation is very important. So uh, without having this skill set, so you, your resume won't be uh, fit for any interview. And be prepared mentally. 
so don't be panic and don't be hurry and just uh, uh, make a draft analysis how i need to give uh, how i need to give best shot to the interior and what are the uh, action what is the action plan so how we need to make it uh, and is there any draft analysis that you made at made it or not or uh, you can just plan and uh, you need to implement implement means just read out all the things which you have made in the plan and finally execute so this is a chani sk please subscribe my channel if you are not subscribed so thank you very much for your support guys S signing off hello guys my name is chani sk sap fico and s4 hana finance trainer ee roju nenu oka important topic tho mi munduku vachanu so topic peru endante important tips for sap interview anamata so evaraithe sap interviews ki velthunnaro vaalla kosam ani cheppi ee video ni design cheyadam jarigindi so na peru chani sk meer ganaka na videos nachinatlaithe share cheyandi subscribe cheyandi alage marini videos kosam chustune undandi so direct ga nenu topic loki velipothunnanu so topic endante so oka interview ki elle tappudu mana daggara undalsina skills సెట్ ఏంటి అనే దాని గురించి మనకు ఏమేమి పాయింట్స్ మనం నేర్చుకోవాలి ఏ ఏరియాస్లో మనం నేర్చుకోవాలి అన్న దాని గురించి మనం ఈ వీడియోని తయారు చేయడం జరిగింది ఈ వీడియో ఫ్రెషర్స్కి అలాగే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను సో ఎస్ఏపిలో జాబ్స్ అనేవి ఏంటంటే కొంచెం హై పెయిడ్ ఉంటాయని అందరికీ తెలిసిందే సో హై పెయిడ్ జాబ్స్ అనమాట ఎస్ఏపి అనేది సో ఇది మనకి కాంపిటేటివ్ ఎప్పుడైతే హై పెయిడ్ అంటామో అక్కడ కాంపిటేటివ్నెస్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఒక పోస్ట్కి చాలామంది ఎక్కువ మంది అప్లికేషన్స్ అనేవి పెడుతూ ఉంటారు సో ఇలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఈ కాంపిటేటివ్ ఏరియాస్లో మనం స్పెషలైజేషన్ పొంది ఇలాగే జాబ్ మనము కొట్టాలి అంటే సో మన దగ్గర ఎటువంటి స్కిల్స్ ఉండాలి అనే దాని గురించి మరి ఈ టాపిక్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మీకు ఒక జాబ్కి అప్లై చేసే ముందు ఫస్ట్ మనం రీసెర్చ్ చేయాలన్నమాట సో ఒక జాబ్కి మనం అప్లై చేసే ముందు ఆ జాబ్ మనకి ఫిట్ అవుతుందా సూటబుల్ అవుతుందా దాంట్లో మనకి ఎటువంటి ఏరియాస్ మనకు తెలుసు ఎటువంటి ఏరియాస్ మనకు తెలియదు అనే దాని మీద ఫస్ట్ మనం రీసెర్చ్ చేయాలన్నమాట సో రీసెర్చ్ జాబ్ జాబ్ రీసెర్చ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మన స్కిల్ సెట్ వేరే ఉండి అక్కడ జాబ్ పొజిషన్ వేరే ఉన్నప్పుడు సో మీరు అప్లై చేయకుండా ఉండటం చాలా మంచిది సో ఎందుకంటే సో అదే కంపెనీ నుంచి మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎస్ఏపీ సంబంధించిన డొమైన్లో మనకి డైలీ మనకి మనకి జాబ్ జాబ్ పోస్టులు అయితే పెడతా ఉంటాయి అలాంటప్పుడు మనకి తెలియకుండా ఒకసారి ఒక ప్రొఫైల్ సంబంధం లేని ప్రొఫైల్కి అప్లై చేసి ఆ కంపెనీలోకి నువ్వు జాబ్కి వెళ్ళినప్పుడు సో ఆ ప్రొఫైల్ మ్యాచ్ కాకపోతే మీకు ఆ కంపెనీ ద్వారా సిక్స్ మంత్స్ దాకా మీరు ఆ కంపెనీలోకి ఎంట్రన్స్ అవ్వటం అనేది కుదరదు సో అందుకే ఏంటంటే ఫస్ట్ మీ ప్రొఫైల్ జాబ్ అనేది మ్యాచ్ అవ్వాలి సో ఆ జాబ్ ప్రొఫైల్కి మీరు మీ దగ్గర ఉన్న స్కిల్ సెట్కి మ్యాచ్ అయితేనే మీరు అప్లై చేయాలన్నమాట సో అది మీరు కంపెనీ అనేది ఎప్పుడు పడతా ఉంటాయి వేకెన్సీస్ సో ఈరోజు ఈ వేకెన్సీ పడుద్ది తర్వాత మళ్ళీ వన్ మంత్ లోపు ఇంకో వేకెన్సీస్ పడతా ఉంటుంది సో మనకి రిలవెంట్ అయితేనే మనం మ్యాక్సిమం అప్లై చేయడానికి ట్రై చేయాలి సో ఐటీలో మనకి ఊరికే ఫ్రీగా జాబ్స్ అయితే ఎవరు రిలవెంట్ లేకుండా ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా జాబ్స్ అయితే రావు సో ప్రజెంట్ దాని మీద ఉన్న స్కిల్ సెట్ని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు సో మీ దగ్గర ఉన్న స్కిల్ సెట్ అనేది వాళ్ళకి అనవసరం సో ఇన్ కేస్ ఫ్రెషర్ అయితే ట్రైనింగ్ ఇచ్చి నేర్చుకుని నేర్పించే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి సో ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అయితే మీ దగ్గర ఏమైతే స్కిల్ సెట్ ఉందో అదే ఎక్స్పెక్ట్ చే అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు సో అది సో ఇరిలేవెంట్ జాబ్స్కి మీరు అప్లై చేయొద్దు నెక్స్ట్ ఏంటంటే రీసెర్చ్ ద కంపెనీ సో ఫస్ట్ మనం వెళ్ళే కంపెనీ మనకి ఫేక్ కంపెనీయా లేకపోతే ఫేక్ ఇంటర్వ్యూ కాలా అనేది కూడా మనం చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఏ కంపెనీ నుంచి అయితే మనకు వచ్చిందో ఆ కంపెనీని ఒకసారి గూగుల్లోకి వెళ్ళి బ్రౌజ్ చేసి అసలు ఈ కంపెనీ ఎప్పటి నుంచి ఉంది ఈ కంపెనీ సిఈఓ ఎవరు ఈ కంపెనీకి టర్న్ ఓవర్ ఎంత ఉంది ఎప్పటి నుంచి ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉంది సో ఇలా పరిస్థితి కూడా ఆ కంపెనీ గురించి రీసెర్చ్ చేసి ఒకవేళ మంచి కంపెనీ బ్రాండెడ్ కంపెనీ న్యూ కంపెనీ అయితే సారీ మంచి కంపెనీ అయితే మనకి మంచి ఎంఎన్సి కంపెనీ అయితే మనం దాని గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఐబిఎం నుంచి అయితే దాని గురించి పర్టికులర్ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ మనం ఏ ఏరియాస్లో తెలుసుకోవాలి అంటే ఆ కంపెనీకి ఎంత టర్న్ ఓవర్ ఉంది సో ఆ కంపెనీకి బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఏంటి ఏ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ నడుస్తుంది కమ్యూనికేషన్ లేకపోతే కన్సల్టింగా లేకపోతే ప్రోడక్ట్ బేస్డా ఇవన్నీ తెలుసుకోవాల్సింది అవసరం మనకు ఉంది అనమాట సో మనకి ఆ కంపెనీ ప్రీవియస్ రెవెన్యూ ఎంత ఉంది సో ఎలా దాని గురించి ఏ ఏ లొకేషన్స్లో ఉన్నాయి అనే దాని గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ అయితే ఉంది 
నెక్స్ట్ ఏంటంటే సో ఫైండ్ అవుట్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇంటర్వ్యూ ఫార్మేట్ జనరల్గా సో దాంట్లో ఏంటంటే మీకు క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తారు మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ రౌండ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నాయి అని చెప్పి కొన్నిసార్లు సో మనకి ఆ ఇంటర్వ్యూ రౌండ్స్ ఏమి ఉంటాయి మనకి సో టూ టెక్నికల్ వన్ హెచ్ఆర్ సో జనరల్గా ప్రతి కంపెనీలోనూ ఈ ఎస్ఏపిలో టూ టెక్నికల్ కంపల్సరీగా ఉంటాయి అలాగే వన్ హెచ్ఆర్ రౌండ్ అయితే ఉంటుంది సో అవి ఆ కంపెనీకి సంబంధించి ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ ఇంటర్వ్యూస్కి ఆల్రెడీ అటెండ్ అయితే సో వాళ్ళు ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ అడిగారు అనే దాని మీద కొంచెం మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే మనకు ఉంది సో మనం ఫస్ట్ తెలుసుకోవాల్సింది ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారో ఆ జాబ్ ప్రొఫైల్స్లో ఏమైతే ఉన్నాయో దాని మీద కంప్లీట్గా మనం ఆ ఫార్మేట్ చదివి ఆ జాబ్ ప్రొఫైల్ అంటే మీకు ఫస్ట్ అప్లై చేసిన తర్వాత కంపెనీకి సంబంధించిన ఎస్ఏపి ఫైకో అయితే ఫైకో ఎంఎం అయితే ఎంఎం ఎస్డి సంబంధించిన ఫార్మేట్ ఉంటుంది జాబ్ ప్రొఫైల్ ఫార్మేట్ సో ఆ ఫార్మేట్ని చదివి ఆ ఫార్మేట్లో ఉన్న పాయింట్స్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకొని దాని మీద కూడా మీరు ఎక్స్ట్రా రీసెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్రిపేర్ ఫర్ ది ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ సో మనకి సో ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి సో ఒకటి ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్టు సపోర్ట్ ప్రాజెక్టు అప్గ్రేడ్ ప్రాజెక్టు సో రోల్ అవుట్స్ ఇలా మనకి ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి ఈ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించి సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ అయితే ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అలాగే ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ అయితే ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇంటర్వ్యూ వీళ్ళు ఫోకస్ చేస్తాడు రోల్ అవుట్లో ఏం ఫోకస్ చేస్తాడు సో ఇవన్నీ ఎక్స్పెక్టెడ్ కామన్ క్వశ్చన్స్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి సో మీ రెజ్యూమే క్లయింట్స్ ఎవరెవరిని పెట్టారో సో ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి ఇవన్నీ కామన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఒక త్రీ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే కామన్గా మన మన బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి అడిగే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో అలాంటి క్వశ్చన్స్ మీద మీరు ఫస్ట్ ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సో డైరెక్ట్గా మీరు ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టికల్గా చదువుకొని నిలిపితే అక్కడ మీరు డైరెక్ట్గా మెయిన్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ యువర్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అని అడిగినప్పుడు ఆ బేసిక్ క్వశ్చన్ చెప్పలేకపోతే సో అక్కడ ఫస్ట్లోనే మీరు మీ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది లూజ్ అయిపోతుంది ఆ తర్వాత మిగతా క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయలేరు సో అందుకే ఏంటంటే ఫస్ట్ బేసిక్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏమైతే ఉంటాయో సో మీ రెజ్యూమేని పూర్తిగా చదువుకోవాలి ఫస్ట్ సో దీనికి సంబంధించి రెజ్యూమే సంబంధించిన లేదా ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు రియల్ టైంలో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు సినారియోస్ ఎలా అడుగుతారు అనే దాని గురించి మన దగ్గర ఆల్రెడీ రికార్డెడ్ వీడియోస్ మెటీరియల్స్ ఎస్ఏపి ఫైవ్కు సంబంధించి అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి సో ఎస్ ఫోర్ హన చేంజెస్ కూడా మనం ఇచ్చాం సో నైన్ థౌజండ్ రూపీస్కి మేము ఈ ఎస్ ఫోర్ హన ఫైవ్కు సంబంధించిన వీడియోస్ని షేర్ చేస్తున్నాము సో ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో లేదా కంప్లీట్గా ఫ్రెషర్స్ ఎస్ఏపి బేసిక్ నాలెడ్జ్ లేని వాళ్ళకు కూడా మా దగ్గర వీడియోస్ ఉన్నాయి సో ఈ వీడియోస్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే హండ్రెడ్కి ఎయిటీ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవుతారు అంటే ఇంటర్వ్యూస్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ మ్యాథ్స్ డెఫినెట్గా ఆ వీడియోస్ ఆ మెటీరియల్స్ చదువుకుంటే మ్యాథ్స్ ఎయిటీ పర్సెంట్ మీకు సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనే ఒక క్లారిటీ అయితే మీకు వస్తుంది ఓకే సో సివి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సివిలో మీ కంప్లీట్గా మీ క్లయింట్ ఎవరు ఉంచారు సో సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఏముంది ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఏముంది ఇలాంటి రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ పెట్టారు సో వాటి మీద మీకు తరో నాలెడ్జ్ లేకుండా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే వేస్ట్ అనమాట సో నెక్స్ట్ ఎందుకంటే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ని బేస్ చేసుకునే ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూర్ ఫోకస్ చేస్తాడు మీ ఏరియా మీ విచ్ ఏరియాలో నువ్వు స్ట్రాంగ్గా ఉన్నావు ఏ ఏరియాలో స్ట్రాంగ్గా ఉన్నావు అనే క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు పడతా ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఏంటంటే బీ ప్రిపేర్ మెంటలీ సో మనం ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూ అనగానే మా మార్నింగ్ నుంచి సాయంత్రం వరకు ఇంటర్వ్యూ గురించి ఆలోచించి ఉన్న బ్రైన్ పోగొట్టుకొని సో టెన్షన్ టెన్షన్తో ఉండి మినిమం ఆన్సర్ చేయలేని పొజిషన్కి వచ్చేస్తాం సో అందుకే ఏంటంటే సో మెంటల్లీ టఫ్గా ఉండాలి సో ఛాలెంజింగ్గా తీసుకోవాలి ఏదైనా సరే సో ఇంటర్వ్యూ అంటే అతను మనకి ఇంటర్వ్యూ చేసే ముందే మనం అతని గురించి తెలుసుకోవాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ అయితే ఉంది అంటే మనకి మన మనకి ఏదైనా ఇంటర్వ్యూ కాల్ లెటర్ వస్తే మీకు ఎవరు ఇంటర్వ్యూ చేస్తారో వాళ్ళ పేర్స్ ఉంటాయి ఒక వాళ్ళకి సంబంధించిన నేమ్స్ ఉంటాయి ఆ పేర్లు ఆ నేమ్స్ ఉంటాయి సో ఆ నేమ్స్ని ఒకసారి మీరు లింక్డ్ ఇన్ ప్రొఫైల్లోకి వెళ్ళి మీకు రిక్రూట్ చేసే పర్సన్ నేమ్ ఏంటి సో మీకు ఇంటర్వ్యూ చేసే పర్సన్ నేమ్ ఏంటి సో అది ఒకసారి మీరు లింక్డ్ ఇన్ ప్రొఫైల్ లేదా ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటే అతని యాటిట్యూడ్ ఏంటి అతను మీకు ఎలాంటి క్వశ్చన్లు అడిగే ఛాన్స్ ఉంటాయి అతని డిజిగ్నేషన్ ఏంటి ఇవన్నీ
complete ga dan gurinchi chadavatamo practical ga understanding cheskotamo so ivan anamata so next ayyante ante execute ante mee ela delivery chestaru ee presentation anedi chaala uh, important dan base meda manaki job anedi vache chances unnai so malla repeat chestunano so evaraithe interview point of view la attend avdam anukuntunnaro so sap 5 ko sambandhinchi so memo deeni sambandhina videos ni design chesamo so aa videos 100% meeku useful avute complete ga concept oriented untadi so theoretical ga elanti question అడిగినా సరే ఇంటర్వ్యూ లో మీరు ఆన్సర్ చేసేదట్టుగా సో ఆ వీడియోస్ లో మేము డిజైన్ చేసాము రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ గురించి ఇచ్చాము సో ఎర్రర్స్ గురించి ఇచ్చాము అలాగే బ్లూ ప్రింట్స్ గురించి చెప్పాము సో ఇంపార్టెంట్ గా ఒక రియల్ టైం కావాల్సిన నెసెసిటీస్ ఏమైతే ఉంటాయో బేసిక్ నెసెసిటీస్ అన్ని కూడా అక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది మీరు గనుక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి సో దిస్ ఇస్ చాను ఎస్కే సైనింగ్ ఆఫ్